tunaanisha kitu kitu. Oh. Baba yetu wa mbinguni, neno wetu bwana wetu Yesu Kristo. Najua baba kwamba hii jioni uliiona. Na uliiona na ukaiamuru iwepo. Na hiyo Na uliamuru tu si kwamba jioni iwepo na kuna watu ambao wanga likuwepo. Na kila ambacho liwandalia kutoka kwenye hazina dhala yako ya chakula. Bwana tunaamini uliamuru tangu mwanzo. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kwamba tutakula nini. Kipo chakula cha kutosha hata hatuwezi kukimaliza. Bwana tunaomba ubariki mioyo yetu na sisi pia. Naomba ukatahiri midomo ni atakayesimama mbele yetu. Bwana ukatahiri na masikio. Ya mioyo ya watu utakaokita masikio. Mwisho wa yote sifa na utukufu tukimwelekea. Bariki kusoma kwa hili neno na yote tukaendelea. Kwa kuwa tunaamini utamruhusu roho mtakatifu ashuke aje achukue chombo kidhaifu kinyume akiweke tukando. Apate kutumia miguu na sauti tu basi. Hayo mengine yote bwana yatoke kwa. Na kujileta kwako na kujiweka wako sasa kwa ajili ya neno hili. Tunaomba utusikie maombi yetu kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo bwana wetu. Sasa soma hiko hilo ndio sasa wa kwanza bali tusome asubuhi kwanza na sita tusome kwa sita na msari wa kwa saba nami nasoma katika jina la Yesu kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapande ya Mungu na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai Rosalia tunyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele basi farijia neni kwa maneno haya Bwana ongeza baraka kwa kusoma kwa neno kumbe tuna maneno tunapaswa kufarijiana naye tukikutana tunafarijiana Bwana anakuja Bwana anakuja haleluya tutanyakuliwa tutanyakuliwa Eh hey, tiketi imelipwa yeah. ya safari nzima ya utukufu. Yeah. Wewe tunamshukuru Bwana. Ujumbe wetu wazo letu ni tunataka tuzungumzie imani ya kunyakuliwa. Yeah. Imani ya kunyakuliwa. Yeah. Kwa sababu hatuwezi kunyakuliwa pasipo imani hiyo. Yeah. Unaona? Hatuwezi kumlaki Bwana pasipo kuwa na hiyo imani. Yeah. Kwa hiyo ni jambo la muhimu. Ni kitu cha muhimu. Na hiyo imani inatolewa na Mungu mwenyewe. Amen. Sio kwa jitenda zetu au nguvu zetu na hasha. Ni imani ni kipawa cha Mungu. Amen. Kwa hiyo katika huu wakati tunaoishi ambapo tunatarajia jambo hili la kanisa kutwaliwa wakati wote hilo ni sharti ni sharti la mbele kabisa. Kwamba kanisa bibi harusi wa Yesu Kristo atapasa kuwa na hiyo imani ya Mm-hmm. imani ya kuamini kubadilishwa kufumba na kufumbua na kutupa kutupa wa kuharibika mm-hmm. alafu na kuvaa kwa kutokuharibika mm-hmm. ujana mpya kabisa uangavu mm-hmm. tutakuwa katika uangavu wa ujana wa ajabu kabisa amen jina la bwana libarikiwe eh hakutakuwa na wazee huko kwamba sikuishi na wazee hata ataishi na vijana tu wasichana Mungu naashukuriwe na tunamshukuru Mungu alimpa fursa ya nabii wetu kupatembelea mahali pale pale na akaona baadhi ya watu walio mwamini Bwana asifiwe sana pia alipata fursa ya kutembelea kuzimu akasema naomba mtu yetu asithubu kwenda kusini. Kwa hiyo tunahimizwa kwenda upande wa pili. Huku kuna tisha hakufai. Lakini huku ni furaha ya milele. Na wasalimu tena kwa kwenda wana. Sasa <coughs> kuna kitu nataka tukizungumzie kidogo jioni ya leo. E, Ngurumo saba zinatoa imani ya kuja Amen. zile saba. Sasa kwa neema ya Bwana Mungu anisaidie. Utaona tu kwamba kuna mambo ambayo tunayafanya kuwa magumu lakini Mungu alifanya rahisi sana. Kama tutamfuata. Aliyafanya rahisi. Kwa hiyo tunataka tuone katika kipindi kicha jioni 
Bromo saba hizo ni nini? Alafu hizi siri hufunuliwa nani? Alafu tukimaliza tutafunga. Kesho Mungu akitujalia nataka nizungumzie kuitwa kwa bibi harusi. Anaitwa. Bwana siku sana. Na mengine mengine yataendelea. Ikifika mahali nikizidiwa Elia yupo. Mahalila yupo. Mzee nani yupo hapo? Amina. Eh. Ndio tu. Amina. Baraka yupo. Yupo Yavan. Amina. Na wengine wengi tu. Amina. Si kwamba sisi ndio watumishi bora hata. Ni zangu ni kura tu. Ni kura inakuangukia basi. Lakini si kwamba eti kuna mtu hapa ni bora kuliko mtu mwingine. Wote tuko sawa. Wote ni levo. Bila za Mungu wote ni levo. Hakuna wala hakuna mdogo. Wote levo. Hiyo inapendeza sana. Amen. Kwa hiyo basi nataka nisome sehemu fulani hivi ya jumbe unaitwa pema. Tengo Tengo Loko kati ya Kati sabo za kandisa na mdogo Tengo Tandisikiliza tu tandisikia Mimi na tukitila mtu wa pati kitu Yabada na jarifu kwenda polipoli Na wakati mgini arudia arudia Nisikuchoshi Nataka tu kwa mba Watu wa faidiki Wa pati kitu waondoke na kitu cha kusimama. <coughs> Sasa para ya 78 au sorry. Para ya 55 katika ujumbe huu wa pengwe inasema hivi. Inasema hivi. Mungu na wabariki. Amen. Uko tayari? Kitabu hiki <coughs> hakikufunuliwa mpaka nyakati za kanisa na nyakati za kibadhehebu zimekwisha. Amen. Ni wewe ulijua hilo? Amen. Sio kabla. Ni baada ya nyakati za kanisa na za na nyakati za kimadhehebu zimekwisha. Na hapana wakati tena. Unaliona? Kinafunuliwa tu baada ya nyakati za kanisa na nyakati za kimadhehebu fanyaje? kuisha sasa nikwambie kitabu hiki kinafunuliwa nje naam ya nyakati za kanisa amen sio wakati wa nyakati za kanisa ni nje ya nyakati za kanisa nyakati za kanisa zilipokoma na nyakati za maana nyakati zinaisha na na madhehebu yake amen halafu huku nje ndipo hicho kitabu kinafanyaje kinafunuliwa ndio maana ndugu William Marion Brana sio mjumbe wa wa Laodikia ni mjumbe aliye nje ya Laodikia lakini akimuita bibi harusi afanyeni kwa hiyo ndugu Brana sio eti alikuwa mjumbe wa Laodikia la hasha alikuwa nje ya nini ya laodekia akimuita bibi harusi Mungu nashukuru kuna msemo wanasema kwamba ndugu Brana alikuwa mjumbe wa kanisa la laodekia kwa hiyo tunahitaji kuona mjumbe mwingine nje ya laodekia a ulikosa tu kuelewa Brana hakuwa mjumbe hata kidogo wakati wa kanisa la Laodikia. Bwana unajua Laodikia ni nini? Laodikia ni Pentecost. Kwa hiyo hakuwa mjumbe wa Pentecost. Alikuwa mjumbe aliyetumwa kuja kumuita bibi harusi wa Yesu Kristo atoke kwenye Pentecost ili amuingize Pentecost tu. Kanisa la Mungu lilo halisi ni Pentecost kwa tukio. Ambalo lilianza siku ya nini? Ya Pentecost. Amen. Kwa hiyo kitabu hiki hakifunuliwi hakitafunuliwa mpaka nyakati za kanisa nyakati za eh, ka, eh, nyakati za kanisa zimekwisha na nyakati za kimadhehebu zimekwisha. Na hapo tu eh, na hapana wakati tena. 
unaliona ndio maana tuko katika wakati wowote umilele unaweza kaingia kwa sababu nyakati zime kuisha aha ndio tutataka tuanzie hapo pale 56 anasema hiyo ndio sababu jambo hilo liko kwenye utata hivi usiku wa leo unaona wao wanachukua fundisho duni na kwenda nalo hapa upande mmoja waseme hii ndio kweli mwingine anaokota fundisho lingine anakimbilia upande huu kusema hii ndio kweli na kila mmoja anaunda madhehebu chini ya kitu hicho mpaka tuna mamia ya madhehebu lakini hata hivyo katika hayo yote kuona ule mchafuko watu wanashangaa kweli ni ipi kama hiyo sio sawasawa na hali ilivyo ya siku hizi sawa lakini basi yeye anaahidi ya kwamba hapo wakati wa jinsi hapo wakati wa jinsi hiyo utakapokuisha kutakuwepo na kutangazwa kwa sauti ya malaika wa sauti na ndipo kile kitabu kitafunuliwa unaona katika wakati huu kwa hiyo kitabu hiki cha Biblia kinafunuliwa wakati wa kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa saba hii ndio maana kwetu malaika wa saba mtu hawezi kutondolea amen yani hawezi kututenganisha na William Mary Brown amen hayupo eh hayupo kwa sababu shetani mwenyewe alijaribu akashindwa hawezi kututenganisha ni kipenzi chetu niseme hivi singemjua Yesu bila William Mary kwa hiyo mimi nimemjua Yesu kwa kupitia William Mario Brown. Ninazo heshima nyingi kwake. Sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na hata hivyo ndiye huyu pekee atakayekuwa kiongozi wa bibi harusi leo. Yeye ndiye kiongozi wetu. Kabisa kwa sababu yeye ndiye atakaye hata tuwakilisha kwa Kristo. Amina. baba hao walionituma kuwalea. Yes. Ni hawa. Atatukabili. Kwa hiyo si mtu mdogo. Hata usijaribu kujua kuzidi kuzidi ye. Jina la Bwana barikiwe. Asante. Sasa baada ya hayo kidogo nataka niseme hili na Mungu anisaidie tu. Ah uh, ya ya moja mm-hmm. ya ujumbe unaoitwa mguri wa kwanza. Mguri 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 wa kwanza. Para ya moja na hamsina moja inasikika hivi. alikuwa mia mia 49 alikuwa anazungumzia habari ya mhuri kwamba ulivunjwa katika hali ya mfano mihuri ilivunjwa kwa Yohana katika hali ya nini ya mfano haikuwa dhahiri sana haikuwa bado fungo kwa hiyo mhuri ulivunjwa alafu sauti kazungumza alafu panda farasi akatokea panda farasi mweupe alikuwa hana jina anauta mishale hani katoka kwa bila shaka ni mlalai lakini akatoka ili ashinde apate kushinda si ndio kwa hiyo ilikuwa katika fungo bado sasa kwanza para ya 149 kwanza hauwezi kuonekana kusikika wala chochote kile umetiwa mguu damu ya mwana kondoo ilinipa ile gharama amen yemana hatuna dhambi sisi amen ili nguruma alipo unena alipo unena mguu wa kwanza kuna sauti ni nguruma sawa naye alipo unena panda farasi mweupe akatokea nao ulikuwa ungali ni mfano kwa hiyo baada ya mguu kuvunjwa sauti ni nguruma ile sauti ni nguruma ilikuwa ikinena kwa ile sauti yenyewe ni nguruma 
Sawa eh? Ile sauti yenyewe ikisikika ni ngurumo. Eh? Mshike hiyo, shikilia hiyo. Sauti yenyewe iliponena kuhusu muhuri ulipovunjwa, ilikuwa ni nini? Ni ngurumo. Hmm? Na ule muhuri ukatoka lakini ulikuwa katika mfano. Sasa angalia, yeye alisema angejuli, eh, ungejulikana katika siku ya mwisho. Huo mwisho. Lakini unatokea katika mfano wa kanisa. Unaelewa? Eh, kanisa? Anaweza? Unaelewa? Eh, kanisa? Ilitoka katika nini? Mfano. Aliposema hivyo, kusanyiko nikasema amina, kama mlivyosema amina. Amina. Unatokea katika mfano wa kanisa huo mhuri kwamba wanajua kuna mhuri lakini kwamba ni kitu gani bado hawajua kwa sababu ni mpanda farasi mweupe ndiye aliyetoka si ndio ni barikwe jina kwa nao utafunuliwa tu katika siku za mwisho wakati huu mhuri wenyewe utakapovunjwa sasa kihalisi kihalisi ya kwake utafahamika katika siku za mwisho unavunjwa kwa akina nani ndio ni swali muhimu sana unavunjwa kwa akina nani muhuri ni kwa si kwa kristo lakini kwa kanisa sawa angalia sasa no jamani hilo linanifanya tu nitetemeke na ninatumaini ya kwamba kanisa kanisa kweli linafahamu hilo. Nina ni maanishalo. Kanisa linafahamu ni maanishalo. Ni maanishalo. Ninyi watu nawataka nitawaita bibi amina. Unaona? Ili mpate Kufa. kama hatui bibi harusi hatufahamu hiki kitabu sio wahusika kwa hiyo ili tuweze kufahamu kufahamu hiki kitabu yes lazima tuwe wa nani wahusika bibi harusi semeni amen hallelujah jina la bwana libarikiwe unaweza ukaona kwa nini utata upo kwa sababu kuna makundi hapa kuna makundi yako ambayo pengine huenda si bibi harusi. Eh. Hawatakawa ufahamu hii mihuri kwa sababu si kwa ajili yao. Amina. Huu hii imelengwa kwa ajili ya bibi harusi. Mko tayari? Kwa ajili ya bibi harusi. Na kuna sababu hebu kabla sijaenda sijaendelea mbele kidogo. Naomba tugeuke hapa. Kwenye ujumbe fulani unaitwa Last is the mystery of God. Dear. Iwe ni bibi harusi tu. Kwa nini sio ulikuwa wote? Lakini inalenga kundi fulani mara Kwa hiyo wewe ni maalum. Kwa hiyo kama ni bibi harusi wa Yesu Kristo wewe ni manu jamani hamfurahia nao wewe ni manu ni manu hata kukwambia mbingu inanyamaza Mungu anapozungumza na mke wake kila malaika anasimama kwenye nafasi yake wewe ni mtu manu hai anasema hivi but all the mystery is revealed only lakini siri hii imefunzo siri zote siri zote all oh, oh, siri zote <laughs> zinafunuliwa pekee as he promised kama alivyoahidi to his bride kwa bibi harusi wake amen only two amen hai hell is against this truth now kuzimu upo dhidi ya hii ukweli kwamba siri zinafunuliwa kwa nani kuzimu iko kinyume twende oh is against this this truth of the revelation of this mystery 
kuzimu kupo dhidi ya huu kweli wa ufunuo wa hisiri but the bride lakini bibi yao is standing on it amen 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 sawa anasimama na ana anasibadilisha sawa kwa hiyo bibi harusi anasimama juu ya jambo hilo kwamba siri zote zinafunuliwa kwake kwake tu kwa tusikombane na watu eh amen amen that is her stand huo ndo msimamo wake msimamo wetu leo ni siri zinafunuliwa kwa bibi harusi tu bibi harusi tu Why do you hunger? Kwa nini unaona njaa? Church, kanisa. Why do you thirst? Kwa nini unaona kiu? It is the father ni trying to reveal this hidden secret to you. Ni baba akijaribu kufunua hii siri iliyofichwa kwako. Hiyo ndio sababu ya njaa. Na hiyo kiu unayoipata umuonea njaa na kiu Mungu ni kwa sababu ni kwa sababu Mungu baba anajaribu kukufunulia wewe hiyo siri iliyofichwa. Anataka kuifunua kwako. But you let so many things get get it out of you. Lakini unaruhusu vitu vingi vilitoe hilo kwako. Amen. Tunaruhusu mambo mengi mpaka yatuondolee jambo hilo. But let you let your job. Unaruhusu kazi yako. You let your wife. Unaruhusu mke wako. You let your husband. Unaruhusu mume wako. You let your church, your children. Unaruhusu watoto wako. You let the cares of the world. Unaruhusu mahangaiko ya ulimwengu. You let some pastor. Unaruhusu mchungaji fulani wa kuondolee jambo hili some pastor you let somebody else unaruhusu mtu mwingine get that out of you alichukua hilo kutoka kwako but you know but you, but you know that way down in your heart lakini unalijua hilo kule chini moyo wako you are thirsty una kiu hunger una shaka it is god ni Mungu trying to reveal it to you. Amenjaribu kuifunua hilo kwako. Naona the revelation ufunuo. The last day siku ya mwisho is here. Ipo. Note. Tazama hapo. Asante. Amen. Jamani mmeelewa? Hii ndio sababu ya mikutano yetu. Sikuja kuonana na na kuhesabiana mali tulizo nazo na na nini na nini kuna kiu iko kiu kuna kitu fulani Mungu anataka akufunulie ndio maana ukisikia mkutano shetani atafanya kila mbinu akuzuilie kama tulivyosikia aweza awe mkeo aweza awe mmeo aweza awe watoto wako aweza awe nani aweza sijia awe kitu gani bwana asifiwe kuzuilia na usiruhusu awe mume awe mke au mchungaji fulani akuzuilie huu ni wakati ambapo Mungu nashukuriwe sana siri hizi zilizoandikwa katika Biblia zinafunuliwa kwa bibi harusi naomba nikuulize swali langu la kawaida mtu aliye na mke ana mke wake kipenzi chake unaweza kuwa na mawifi unaweza kuwa na mashangazi unaweza kuwa na wanawake wengine tu wengi ni nani anayejua siri za mume wake asante kwa hiyo mke ndiye anayejua siri nyingi mpaka za kilindi za mume wake sasa tumejibu vizuri kwa hiyo sasa ina maana gani mume kumfunulia nani siri zake mpaka za ndani mkewe mkewe kwa hiyo kama Kristo ni bwana Ah, yeah. 
kwa hiyo siri hizi zinafunuliwa mdomo kwa sipi amen ngoma yuko kule na mke wake chumbani kule sedi room chumba cha tatu kule hata ukasikia amechukua na nyima hiki kwangu nataka nikwambie siri nina mali nyingi nimewekeza ukirewe nyingine nimewekeza ukara nyingine nimewekeza huko na huko sio hivyo sikio la kusikia na wangu umesumbuka sana sasa nataka nikutafutie bajaji ya kukwaisha kanisani mnashangaa mkija asubuhi pale nyumbani mnakuta na changamko kweli dada ni nini umefurahi sema waacha tu ni siri ya moyo kuriwe kwa hiyo kuna siri amefunuliwa wapi chumbani na anaijua peke nyinyi wengine mnaweza mkaona matokeo hivi ndivyo ilivyo na bibi harusi wa Yesu
ilikuwa ni sauti ya muumba iliyo inena hiyo siri amen tena pole pole sio na haraka wapenzi haya ndio mambo shetani anapita huko huko kufunga furuka tu hivi na hivi kwa hiyo ile ile ngurumo ilikuwa ni sauti ya muumba amen iliyo inena hiyo siri sasa anapaswa kujua kuna nini pale unaona roho jamani lakini wazia sasa yeye aliandika hai kama kacho ile sauti sauti ilipotoka ilikuwa ngurumo lakini ile ngurumo ilitamka maneno ilikuwa ni maneno sawa eh ilikuwa ni nini maneno yakasikika kwa sababu ukitaka kudhibitisha hilo Yohana alitaka kuandika. Amen. Alitaka alike. Na kama haikuwa maneno ange. Amen. Kwa ilikuwa ni nini? Amen. Maneno. Lakini iliposikika ilisikika kama nini? Ngurumo. Shika hilo kwa makini. Amen. Ilisikika kama nini? Ngurumo. Yohana akasikia, akataka kufanyaje? Kuandika. Ile sauti kamwambia usifanye, usiandike. Asiandike nini? maneno hayo yaliyonenwa na hiyo vurugu kwa hiyo ilikuwa ni maneno na Mungu akamwambia kiandika Yohana ala la umevuruga usifanye hivyo huyo akafanya dunia kuna muda wako tafika sababu jambo hili ni kwa ajili ya kundi maalum la watu kila mtu yani amina mpo nimesema niko yes, lakini alipoanza tu kuandika hizo nyingine gurumo saba alipoanza kuandika tu hizo nyingine gurumo saba yeye akasema usiziandike usi nilikuwa nasoma ujumbe fulani unaitwa ujumbe huu wa nabii unaitwa ili nishangaze kidogo ufunuo wa ufunuo wa Yesu Kristo hicho kitabu nadhani mmekisoma tayari kimesharushwa kwenye hizi tafsiri ufunuo wa Yesu Kristo anasema na pia akaa anasema ah kile anasema nilihubiri mihuri saba nilihubiri nyakati saba za kanisa ili nipate uvuvio wa kuandika kitabu cha nyakati saba. Eh? Sikiliza. Anasema nilihubiri mihuri nene nyakati saba za kanisa ili nipate uvuvio wa kuandika kitabu cha nyakati saba za kanisa. Iki kitabu tunacho visionia kwamba hiki kitabu nabii hakuhubiri alikiandika lakini uvuvio wake ulitoka kwenye ma- mahubiri ya kuhubiri nyakati saba za kila kitabu ile mihuri saba zile ngurumo saba ilikuwa ziandikwe <laughs> ilikuwa zifanyweje ziandikwe sio kuhubiriwa zi andikwe yana kaambia tia muuri amen haya maneno uliyoyasikia katika hizo ngurozi tia maneno mpaka wakati wa mwisho nitaishia tu hapo kwanza wacha niendelee na hii kwanza haya sasa wani lo jambo hilo kwa 167 yeye yeah, alikuwa ameagizwa kuandika kila kitu alichoona. Lakini wakati hizi ngurumo saba zilipotoa zilizo katika ufunuo kuu. Hizi ngurumo saba zilizo katika ufunuo kuu. Zilipotoa sauti zao, yeye yeah, alisema usiziandike hata kidogo. Kwenye nane na kitabu cha nyakati saba za kanisa. Pale mwanzoni kabisa. Anaeleza jambo fulani. Kuna mtu anacho kipo ndugu eh hey, asante hebu hapo kidogo maka tutataka mchungaji amesema watu watoke na kitu fulani 
kama mtu anataka kutoka na kitu anataka kupata kitu kwa Mungu hata kile kitu fulani amen aliambiwa uh, aliagizwa asiandike kila kitu alichoona aliandike kila kitu alichokiona lakini wakati hizo ngumu saba ziko zizo katika mfumo kumi zilipotoa sauti zao ya sauti sasa hivi kitabu nyakati saba hizi za kanisa hizi hapa mwanzoni hapa mwanzoni kabisa inasema hivi mwanzoni kabisa anasema ndugu wewe mara brana alihubiri mfululizo mahubiri mnamo tarehe moja mpaka tarehe moja Desemba mwaka 1960 ili kupokea uvuvio kwa ajili ya ujumbe alioandika katika kitabu hiki hiki yes. kitabu ni brana ameandika Amina. Amen. 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 Eh. Kitabu hiki, hiki, hiki. Ni Branham aliandika, ninashangaa. Na anasema alikuwa anarejea kwenye vitabu visivyofungua vitano. Mashahidi wa mashahidi wa imani, sije safari ya msafiri, sije na vitabu vingine. Amina. Wakati anakaa kitabu. Lakini hebu nimalizie ili apokee uvuvio kwa ajili ya ujumbe alioandika katika kitabu hiki kisha yeye binafsi akakihariri kitabu hiki mara nyingi katika muda wa miaka mitano kabla hakija sambazwa mnamo tarehe nne Desemba mwaka 1965 Alafu wanatuambia kitabu hiki hakina uvuvio. Baba, baba. Eh? Sema hicho, hakina uvuvio hicho. Si tutafuta vitabu vyenye uvuvio. Mm. Lakini alipata uvuvio alipohubiri nyakati saba. Mfululizo wa nyakati saba ikampa uvuvio wa kuandika yale Yohana aliruka. Amina. Yohana alikuwa tutetee kitabu hiki. Amina. Ndio. 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 Mungu akamwambia hata sio wakati wake. Amina. Utawakwaza itatatiza. Ndio. Mungu na ashukuriwe. Amina. Haya tuendelee. Tuendelee. Eh? Hapo tuwale. Eh? Ah, funo. Yeye alisema usiziandike hata kidogo. Hizo ni siri. Bado hatujui zita eh, bado hatujui ni nini. Lakini nionavyo mimi. <coughs> Lakini nionavyo mimi. Zitafunuliwa mara moja. <laughs> Sio mara mbili. <laughs> Zitafunuliwa mara moja. Na zitakapofunuliwa zitatoa imani kwa ajili ya neema ya kuja kuliwa. <laughs> Kanisa hilo lipate kuondoka. Mnaona? <laughs> Mnaona? <laughs> hizo siri na hizo ngurumo saba ndizo zitakazotoa imani neema ya imani ya kunyakuliwa ni kwa wanani si bibi harusi huyo peke yake naomba niulize na mimi swali kidogo mune we are ready kwa udhaifu wangu imani chanzo chake ni nini kusikia nini na kuachia hapa. Nasonga mbele. Hicho ndicho chanzo cha imani. Ni kufanya? Kusikia. Haya. Hebu hebu hapa nione. Hebu hapa nione. Na kitu fulani hapa. Naona kile. Warumi 10. Lakini 16 lakini si wote walio iti ile habari njema. Kwa maana Isaya asema Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini asema je wao hawakusikia nam wamesikia lakini nataka hapa juu hapa 
hapa eh? juu kidogo anasema basi mwi eh wamuiteje eh, wa yeye wasie muamini tena wama wa wa eh wamuaminije yeye wasie tena wamsikieje pasipo mhubiri mpo mpo haya pasipo mhubiri tena wahubirije wasipo pelekwa kwa maana imeandikwa ni mizuri kama nini miguu ya wao wahubirio habari kwa hiyo hii mihuri aina buni kuhubiriwa amina sema amen amina hii hizo ngurumo hazina budi kufanyaje ili watu wapate kufanyaje kusikia kwa sababu chanzo cha imani ni kusikia paka hapo tayari kuna ugomvi mpaka hapo lakini swali linakuja wahubirije wasipopelekwa utakuwepo na wahubiri watakao kubiri jambo hili kwa usahihi kabisa na watu watapata imani na hawajua wamepata imani watakao bado wanangoja imani ya kujakulia na wamekwisha kupata imani ya kujakulia Yohana Mbatizaji alikuja akatangaza ujumbe akamaliza na akapita na wanafunzi wake akawaongoa kwa Yesu lakini bado wako hiyo swali. Vipi Yohana anakuja nini? Na amesha wageuza na kuwatambulisha kwa Kristo na kuwatambulisha Kristo kwao. Lakini bado alikuwa na lakini mbona mtu anatuambia kwamba Yohana hana budi kuja kwanza. Halafu wewe unasema unaenda hivi ndio mwisho wa safari. Niaje bali? Hebu tufafanulie bwana. Amen. Anasema ah. <laughs> Kweli nyinyi Yohana amekwisha? Amen. Na wasimtambue. Amen. Ndio kesi kwa sababu. Amen. Ana neno bali za Yohana. Amen. <laughs> na wakati anaomba habari hizo Yohana amekatwa kichwa. Lakini ujumbe wake ndio uliwageuza kuelekea kwa nani? Kwa hiyo kuna watu watapata imani hii na hawajui imani hiyo zitakapofunuliwa tu zitatoa imani kwa ajili ya neema ya kujakuliwa. Kanisa hilo lipate kufanyaje kuondoka, unaona? Ndipo tumepita katika kila kitu tujuwacho katika vipindi vyote vya nyakati. Tumechunguza kila kitu. Tumeona siri za Mungu. Tumeona kuonekana kwa kule kusanyika pamoja kukuu kwa bibi harusi katika siku za mwisho. Ile kusanyika kukuu Bwana asifiwe sana. Amina. Na kuna wapendo wanasema ni ego gathering together. Tai wanakusanyika pamoja. Lakini ni mkusanyiko huu si kama ule mkusanyiko ambao tuna uelewa. Kwamba tufunge safari kwa ndege na meli twende Jeffersonville tukakusanyike pamoja. Sio hivyo. Amina. Sio hiyo. Hapa tulipo ni tayari tumekusanyika. Na wengine walipo popote. Wako hivi ni tayari wamefanyaje? Wanakusanyika. Na kitu kinachotufanya tukusanyike. Bila shaka kuna kitu cha kiliguni. Chakula. Tayari hakusanyiki popote. Anakusanyia mahali pamoja tu. Walipo na mzoga basi. Na huo mzoga lazima uwe mzoga mpya. Amina. Ili yobaki yote ni akina kengewa na kunguru na watu wengine na wote kule lakini yeye ni kitu kipya. Ujumbe huu ni mpya. Amina. Huu ujumbe tuliyonao ni maana mpya imeshuka kutoka kwa Mungu. Amina. Kwa ajili ya watu maalumu. Ili iwafanye maalumu. Na wewe ni maalumu. Amina. Amina. Haya, goja tuone. 
kukusanyika pamoja huku kwa bibi harusi katika siku za mwisho lakini hata hivyo kuna kitu fulani humo ndani ambacho hatuwezi tu kukielewa kuna jambo fulani jingine ili mihuri saba ilifunuliwa ikabaki wazi lakini haikufahamika nabii akasema haitafahamika mpaka kuwe na haja Paka kuwa na nini? E, kwa sababu atafunua alafu watu wana, hawana haja. Lakini utakapoonekana kuko na haja ya kujulikana zitajulikana. Kwa hiyo aliache ka kitu kadogo tu hivi. Hivi. Alafu ikingojea huo wakati ufike. Uasili. Amen. Wakati huo ufanyeni? Uasili. Israeli walikuwa misi utumwani wakitumikishwa na wamisi ni mfano wa kanisa likitumikishwa na dunia mm-hmm. na mambo yaliyo katika dunia mm-hmm. lakini Mungu hakuona sababu ya kuwapelekea nabii kwa sababu walikuwa bado hawamhitaji mm-hmm. lakini walipofika mahali ikongo la utumwa sasa limekaza hivi mm-hmm. au akasema hata hivi si tunako wetu sisi tuna kwetu Amen. walipofika hapo wakaanza kugua na kulia ndani ya moyo hiyo Mungu akapelekea mkomo kwa hiyo sasa kama ujumbe huu unatoa imani ya kunyakuliwa na sisi tumekaa tumestarehe tunaona ni sawa tu Mungu anataondoa ile pazia hiyo kwa nini ataniacha nibaki pale lakini mara tutakapoanza kuona kofi Amen 19 tunasema ya lakini nawazia wakati siri hizo zilipoanza kufunuliwa Mungu alisema zifiche sasa koja kidogo nitazifunua katika siku hiyo usiziandike hata kidogo Yohana maana zitawakwaza wewe mm. unaonaje kama wangeandikiwa Paulo ni mjumbe wa kanisa la kwanza siliingekwaza amen siliingekwaza alafu wangeandikiwa humo ndani kwamba e, kanisa la kwanza la ki laki laki la, 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 la kwanza kabisa lilianza Rumi mm-hmm. katika mji fulani unaitwa Nike. Hadi ile kosa ile. Ingeleta utata sana. Amen. <coughs> Kwamba eh papa ni mpiga Kristo. Hadi ile kosa. Amen. Ingeleta shida kwa hiyo. Amen. Sana papa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nabii anasema jinsi huyo pinga Kristo alivyo ajabu ni mbole hujawahi jua uliwahi kuona ukitembea hivi hao wajabu hao ni sisi ndio tunatembea sisi ndio tunatembea hivi amina 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 jina la bwana ibariki naona hicho kitu ninge kwa ninge kwa acha yohana usiandike usitoe hiyo siri kabisa Mama Katoliki ni Mama Maka Madhehebu ni bibi usiandike Amina Amina Paka takapoonekana haja Amina Mungu anashukuru wewe Amina Haya Anasema eh ndipo tumepita katika eh, kila kitu tukijuacho lakini vipindi vyote vya nyakati tumechunguza kila kitu tumeona siri za Mungu tumeona kuonekana kule kwa kusanyika pamoja kukuu kwa bibi harusi bibi harusi sasa hivi anakusanyika pamoja tume amekusanywa pamoja kesho ndio nitaongea ni namna gani anakusanywa pamoja vipi anakusanywa anakusanywaje kivipi bwana asifiwe sana amina kule kusanyika pamoja kukuu kwa bibi harusi katika siku za mwisho lakini hata hivyo kuna kitu ndani ambacho hatuwezi kukielewa kuna jambo fulani jingine lakini nawazia wakati siri hii hizo 
zinapoanza kufunuliwa Mungu alisema zifiche na ngoja kidogo nitazifunua katika siku hizo hiyo usiziandike eh, hata kidogo Yohana maana zitaweza zitaweza kuwakwaza zitawakwaza siache tu unaona lakini nitazifunua katika siku ile ambayo kuna haja ya kuzijua nazo zitatoka mdomo kwa siku mdomo kwa siku mdomo kwa siku ile wale bwana Yesu amesimama na wanafunzi wake wana akaoleza hivi mwana wa adamu ni nani mwana wa adamu ni nani mbona wasikia huko jamii zenu ndugu zenu wanasema huyu mwana wa adamu ni nani kaanza kutoka tafsiri wengine wanasema ni Elia nabii wengine wanasema si sijini nani nabii wengine na Jeremia nabii wengine wanasema ah ni mmoja wapo wa nabii akasema okay fine na nyinyi nyinyi sasa wanafunzi wangu mnao nifuate mnasema mwana wa adamu kuwa ni nani anasema kukaja ufunuo moja kwa moja kutoka mbinguni hadi kwa hiyo Petro Amen. Petro akasimama akasema wewe ni mwana wa Mungu Ali, e, Kristo mwana wa Mungu aliye hai na juu ya mwamba huu nitanijenga nini kabisa sasa ile kilichokuja kwa Petro ilikuwa ni ufunuo wa kiungu wa kumjua huyo aliyesimama hapo alikuwa ni nani si kwa kusoma si kwa kukariri kwa kufunuliwa ukaja moja kwa moja kwa Petro asiyejua hata kusoma na kuandika wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai shalom Yesu akageuka akasema la yes ase hakika yake juu ya mwamba huu nitafanyaje juu ya mwamba gani juu ya mwamba wa ufunuo kwa hiyo kanisa lote na nyakati zote kuanzia bila la kwanza mpaka atakapomaliza linajengwa juu ya nini ya ufunuo tukizinena okay. tunaona lakini nitazifunua katika siku ile ambapo kuna haja ndio maana haitaji hata uende shule hata kama hujui kuandika na kusoma dada au ndugu yangu wewe usiogope hii nyie ni kwa kufunuliwa ni ya ufunuo tu nakumbuka kuna mama mmoja alikuwa mzee kweli mzee ameenda sana katika umu akaja akaamini akashuhudia mama wa watu akaamini akabatizwa amina sasa alipobatizwa shetani alikuwa anamnyemelea yule mama akaenda mhubiri mmoja hivi mhubiri tu na ametembea sana katika hii nchi akihubiri ujumbe akaanza kumzungumzia mama fulani sasa yeye alijua kwa kuwa ni bibi na hajui kusoma na kuandika atampata kirahisi mama akamshuhudia akamuelezea akamuelezea ile bibi akamwangalia alipomaliza akamwambia nashukuru mwanangu umeniambia maneno mazuri kweli ila sasa wewe ni muongo ili shangaza sana yule mhubiri. Akabira sasa nasikitika tu kwamba mwanangu wewe ni muongo. Hivyo si Mungu aliposema. Na hadi kusoma na kwa nini? Alikuwa amejazwa roho mtakatifu. Ili tupekee ambacho huwezi kuzungutu, huwezi kuweza kufanya ni kumdanganya roho mtakatifu. Kama roho mtakatifu yuko ndani ya mtu, roho mtakatifu ndio mwandishi wa hicho kitabu. Roho mtakatifu ndio mfunuzi wa hicho kitabu. nashukuru ndugu asante ila mimi naona hilo ha kabisa alafu nashanga amenisikiza muda wote niko nafikia mengielewa hata ndio mtakatifu sana kudanganya adanganyiki kama kadanganyi sababu yeye ndio 
anamfahamu mdanganyifu. Anamfahamu vizuri sana yule mdanganyaji. Ambaye ni ibilisi. Asante. Haya. Kwa hiyo hakuzinena bure hizo siri. Kumbukeni kama vile tu toni dogo la wino kila kitu kina kusudi fulani kila kitu kina sababu fulani lakini angalia muumba linena naye akasikia sauti hii ndipo akaenda kuona Yohana muumba alinena ndipo akaenda akaisikia yani muumba aliponena Yohana akasikia hiyo sauti ndipo akaenda kuona akaenda kutazama kwa hiyo muumba amenena leo tena bibi harusi wake amesikia sasa anaenda kutazama ni nini amen kio maana yake kitabu cha ufunguo ni cha bwana harusi na bibi harusi tu wengine wote kitawapita juu kimeandika kimofumbo sana ni kitabu cha kinabii kwa hiyo kinahitaji nabii uweze kukifafanua hebu angalia anasema Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Haleluya. Akamuonyeshe mtumwa wake nani? Yohana. Lakini akatumwa kwa mkono wa nani? Wa malaika. Kwa hiyo malaika, yani Yesu alipata ufunuo, hakujua alipokuwa hapa duniani. Walimuuliza, "Bwana ni nini?" Asema, "Hata mwana hajui." Isipokuwa baba peke yake. Lakini alipoenda upande wa pili, ndipo alipata ufunuo. Sasa ule ufunuo sasa anataka ufikishe kwa mlengwa ambaye ni mkewe bibi arusi akapewa na Mungu yeye hakuenda akamtuma nani malaika malaika ndio akaenda kumfunulia nani Yohana kwa hiyo malaika ndiye aliyekuja kumfunulia nini bibi arusi nini siri that's right wakafuka wakaenda upande wa kilo wa milele wakarudi akamrudisha akamwelekeza akamrudisha huko nyuma kidogo akamuonyesha akarudi wameenda wameenda wali Yohana akimtazama tu huyo malaika walipomaliza alipomaliza huduma hii Yohana acha inuka wewe Yohana niambie Mungu huyu ni ndugu Kama huwezi 
kusikiliza unafanya aje unasoma Semeni amen. Haya. Ni niendelee. Nami Yohana ndimi niliyeyasikia. Amen. Yohana anamwahisha bibi? Sio. Nami Yohana ndimi niliyasikia na kuyao na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona na niambuka. Ili ni msujudu ni sujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo mwenye kunionyesha hayo naye akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjali wako na wa ndugu zako manabi na na wale Wayashikayo maneno ya unabii wa kitabu hiki msujudie Mungu. Ndio sababu kuna watu mpaka leo wanabatiza kwa jina na kubatiza kwa jina la Mungu wa William Mario Brana. Hii hapa. Yaani wameamini mpaka wakavuka. Lakini yeye anasema mimi si kwa si chochote mimi ni mwingi wake. Mimi ni sauti yake tu. Usijudieni yeye. Amen. Kwanza leo naenda kwenye fikra zangu. Kitabu cha ufunuo ni cha bibi harusi. Tu. Amen. Tu. Katika unabii. Ilikuwa prophecy na unabii wote unahitaji nabii kufafanua. Amen. Yeye ndo ametufafanulia kitabu cha ufunuo kwa Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Wangapi tunampenda Bwana Yesu? Imani ya kunyakuliwa ndivyo itakavyokuja. Watu watakapoketa na kusikiliza hizi siri zikifunuliwa ziki zikihubiriwa kwao hicho watu mradi wamesikia na wakasema amina hiyo ni kweli bwana imani ya kunyakuliwa itaanza kujengeka pole pole ndelekeka tu inajengeka tu asante sana sasa tuendelee pale nafikiri tuendelee pale kama sikosei sasa tumeona kwamba hii eh eh nini gurumo saba zitatoa nini imani gurumo saba zitatoa nini imani kesho tutaka tuone Hebu lakini kabla hatujaenda tusome kitu fulani hapa kwanza kesho tutafafanua zaidi mengine zaidi Amina. ili watu wapate kuelewa Amina bwana Yeah asante dada Kwa hiyo tuko hapa kwenye mkutano si kuona nani kavaa vipi Amina Amina kuja hapa tupate kujichunguza Tuone tuko katika safari hapa tuko sio leo jina la bwana barikiwe sana nijibu ili tujibu tuone hili swali la jibu liki swali hili likijibiwa kwa alafu tuondoke ah maswali ya jibu namba 2 je zile mrumo saba ambazo ni sawa na siri saba zimekwisha kufunuliwa je zilifunuliwa katika zile muhuri saba ila bado ila bado hazijajulikana kwetu kama ngurumo umelisikia hilo sauti sikia jibu lake la zilifunuliwa katika zile muhuri saba hivyo ndivyo zile ngurumo zilizokuwa kwa hiyo ngurumo saba ni mihuri saba tena ngurumo saba ni mihuri saba Zipi? Anyway, tutaiona hiyo kesho. Tutaiona kwa zaidi kwa 
zilitoa sauti zao huruma saba zilitoa sauti zao na hakuna yeyote angetambua ilikuwa ni nini Yohana alijua zilikuwa ni nini Yohana alijua na Yohana ni mfano wa nani Biblia kwa Biblia yote alijua zilikuwa ni yeye anajua yeye anajua unajua yeye alikuwa anajua zilikuwa ni nini lakini yeye alikatazwa kuandika habari zake yeye alisema bali yule malaika wa saba katika siku za kupiga baragumu yake zile siri saba za zile ngurumo saba zitafunuliwa na yule malaika wa saba ndiye mjumbe wa ule wakati wa saba wa kanisa huyu ndio tutamuona huyu ndiye ambaye aliposhuka mbingu ziliangaza nuru yes kwa utukufu wake kwa hiyo ujumbe huu na utukufu hii ndio maana ukipanda nyaunge inatulia tutaona kesho kwamba tukianzia hapo tulipo ishia lakini sasa tumeona kabisa ya kwamba pia huu wakati wakati ujumbe huu wa kufunuliwa kwa hii mihuri ukiendelea kuna kitu kinaendelea kinaitwa wakati wa kuungana na ishara yako amen kwa taifa naungana serikali zinaungana dini zinaungana ukomunisti unaungana makanisa yanaungana kila kitu kinafanyaje ni wakati wa kuungana wana siasa wanaungana wana siasa wanaungana hao wanaungana lakini pia kuna muungano unaoendelea muungano huu ni wa bibi harusi akiungana mmoja kwa mwingine mmoja kwa mwingine bali kanisa limepokea ishara ya ya mbinguni mwana anga Amina. Yesu Kristo. Ni nani huyo? Mwana Halafu anasema, katika umbo la nguzo ya moto. Mwana anga. Ishara ya Hiyo nguzo ya moto ni mwana anga. ni mwana anga gani huyu? Sikiliza. anasema, "Chao, nguzo ya moto iliyokuwa katika agano la kale iliyokuwa wakati alipokutana na Sauli amen akienda zake huko Damascus amen Yesu yeye yule hapo e, yeye yule hapa leo amen. na hivyo inafanya nini je inaleta hofu bwana inaleta upendo haileti nini inaleta upendo kwa mwingine huo muungano inamuunganisha mtu mmoja kwa nani kwa mwingine sikiliza amina anasema kujaliana inaleta mfanyaji inaleta nini upendo wa Mungu ndio ukituunganisha na kutuleta kutuleta mwili wa Kristo kuwa katika umoja bibi harusi hivyo ndivyo unavyofanya sasa muungano huu mkubwa ambao Mungu anaufanya chini ya usimamizi wa mwana anga Yesu Kristo akiwa katika umbo la nguzo ya moto kutuletea umoja kwa hiyo James akiguswa ukeleo nimeguswa moshi
umetakuja kama ndugu yangu na yeye akisikia nina jambo fulani anaweza akanikimbilia kwa sababu pole kwa shida aliyopata toka baba na sisi hivi tu mdomoni kama watu wengine wanaongea tu hawazikilizwa na mimi baba toka pamoja ndugu na kwenda maisha toka kwa katika shida na dhiki maana sisi tu viungo mmoja kwa mimi harusi ameunganishwa na Mungu mmoja chini ya roho mmoja roho wa Mungu katika muungano mmoja mtakatifu wa Mungu. Lipate kuwa bibi harusi. Bibi harusi mmoja mtakatifu wa Mungu. Hiyo ni kweli. Kwa, uju, eh, kwa jumla umoja wa ule mwili. Ule mwili ukingojea tena, ukingojea kama bibi harusi kwa kuwa ni bibi harusi. Kama tunavyojiita wenyewe bibi harusi kwa ajili ya wakati na kuungana kwa bibi harusi kanisa linaungana linapaswa kuumba upendo tu miongoni mwao miongoni mwetu hata ingekuwa ni vigumu wachana hiyo ni kweli tuna nini wa wa wa, wa mabuduo, mungu haikubidi kuwasihi kufanya yanayofaa wao wanapompenda sana wanampenda sana huyo mungu hata hakuna jambo jingine huahimizi kanisani wanampenda kiasi watakuja tu kanisani bila hata kuhimizwa bila hata kutishiwa maisha tunakuja ni mapeni tatu tunakufunza la watakuja kwa sababu gani wanampenda? Hey man. Unajua huu unatuunganisha wote bila kujali kabila, bila kujali sisi nini, bila kujali chochote. Unatuleta kwenye muungano mmoja, kwenye kanisa ile kubwa ambalo tuna viungo vingi. Alafu sasa tunapokuwa tumeunganisha umri inaumba kitu kimoja tu upendo. Na upendo huu ndio sharti la sisi kuwa pale. Kamilifu ndio atakao tuingiza pale. Kwa tunapendana sana kiasi hata kwa jani ni ngumu. Sio hicho si aende tunaende. Ah. Aende. Sio huo. Ila tumebarikiwa na ujumbe wako ndugu. Ila sasa eh tumebarikiwa sana. Yaani tumebarikiwa wacha. Aende. Sio huo. Ni upendo ambao kwa jani imekuwa ngumu hujakubalika hujafanya lakini bado unamhitaji uwe naye tu kae mzungumziane mbona Mungu anayo hilo kanisa mbona Mungu anayo hao watu yupo duniani leo hii ndio sababu mzee hakuniita kwa sababu nyingine yoyote si ile afaidika kwa lote kutoka lipi sasa pale hata tia sio faidi chochote mimi nimekula ugali kutoka mfuko wake Nimelala kwa gharama zake. Huenda nikaendelea kula kwa gharama zake. Sijaje na nani hii nikiwa nimebeba ile siku. Oh. Oh, ah wala. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Mungu anataka kanisa la namna hiyo. Hata kama hayuko ukelewe, huyo mtu nampenda tu. Hata kama hayuko moshi, huyo mtu nampenda tu. Kwa sababu yeye ni ndugu yangu ni sehemu yangu. Kwa hiyo kitu utakacho kidumisha ni kusaidiana. Yaani masaidiano. Ndio Mungu ameweka huduma hizi mbalimbali na karama mbalimbali kwa lengo la kufanyaje? Kusaidiana. 
Mimi siwezi kuwa yote. Wala hakuna mtu anaweza akawa yote hata mimi. Nitahitaji huduma ya mtu fulani kuja kunisaidia pale ambapo mimi siwezi kufi. Amen. tu. Chini ya kichwa kimoja ambaye ni green. Na Kristo ni nini? zitafunuliwa tu kwa bibi harusi wake aliyowapenda harusi kundi lile kundi dogo la bwana Yesu hao ndio watakaoelewa hata kama anajua kusoma akisoma hao ndio watakaofanyaje watakaoelewa tutaona hiyo kesho kwamba hizo ngumu sababu si chochote zaidi ya neno neno lililofunuliwa ndio ndio tutaona hiyo Mungu akitujalie. Kwa hiyo muniombe. Amen. Amen. Muniombe. Mimi nitawaombea. Amen. Ili tukitoka hapa yani tuwe tunakumbukana sana. Na nitamani kurudi tena ukerewe. Amen. 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 Amina.